Здравствуйте! Вы смотрите новости экономики. С вами Ренат Бакиров. Сегодня в выпуске в Татарстане создают крупнейший в России строительный кластер. На питание школьников в Казани уже потратили почти полтора миллиарда рублей. Какие города и районы Татарстана лидируют по продажам алкоголя? В торгово-промышленной палате Татарстана состоялось первое заседание участников нового строительного кластера. В структуру вошли более 30 компаний. Среди них производители и поставщики строительных материалов, а также промышленные площадки «Технополис Кимград», «Гасу» и другие. Между резидентами кластера будет налажено взаимовыгодное сотрудничество. Объем продукции, произведенный каждым участником и используемый другими резидентами, превысит 20%. Участники кластера также рассчитывают на компенсации из федерального бюджета при модернизации производства, лизинге автомобилей и техники, а также субсидировании процентной ставки. В кластере уже определено 10 подобных проектов на сумму более 2 миллиардов рублей. Они связаны с производством труб, стеклопакетов, опор освещения, теплоизоляционных материалов. Предполагается, что все организации в кластере будут формировать программы развития, планируя деятельность на ближайшие 5-10 лет. Все производственные предприятия они понимают, что при реализации своих инвестиционных проектов они улучшают качество производимого продукта, снижает себестоимость за счет внедрения там, бережливого производства, новых технологий. Поэтому в конечном итоге это все равно экономика отразится на конечном потребителе, то есть те, кто покупает уже эти строительные материалы. Каждое предприятие, входящее в кластер, имеет возможность уменьшить себестоимость, то есть компенсировать с помощью профильных министерств республики свои затраты, как на проценты по кредиту, на лизинговые проценты. Возможностей много. Миллиард и 250 миллионов рублей. Именно на такую сумму уже успели закупить продуктов для казанских школ и детсадов. Это 16 тысяч тонн продовольствия. При этом Казанский департамент соцпитания забарковал из них 242 тонны. Поставщикам, направившим некачественную продукцию, применили предусмотренные контрактами штрафные санкции на сумму более 5 миллионов рублей. С этой весны департамент обеспечивает питанием дошкольные учреждения Балтасинского, Воскогорского, Постричинского, Верхнеуслонского, Арского и Кайбецкого районов. Это 180 тысяч детей, для которых поставляют 30 тысяч ланчбоксов, более 8 тонн полуфабрикатов и 60 тонн продуктов. Стали известны самые пьющие города и районы Татарстана. На первом месте оказалась Казань. С начала этого года в столице республики продано 10,6 литра алкоголя на одного человека. На втором месте по продажам спиртного уточнили в госалкогольной инспекции региона Бугульминский район, в котором продано 10,4 литра. Третье место у Альметьевского района – 10,2 литра на человека. Самый низкий уровень потребления алкоголя замечен в Нижнекамском районе – лишь 8,5 литров. Между тем, средний показатель продаж алкоголя по Татарстану составил около 9 литров на душу населения. Если же говорить об изымаемом госалкогольной инспекции контрафакция, то здесь в республике также лидирует Казань. В Казани мы изымаем больше, но это связано и с большим количеством торговых объектов, и с большей площадью нашего города. Много изъятий происходит у нас в набережных Челнах, в юго-восточных районах республики, когда на трассах сотрудники полиции задерживают автомобили, в которых не реализуется, но перевозится нелегальный алкоголь. Это были новости экономики. До встречи!